স্বাগত সবাইকে আমার বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে শুরু করছি উপন্যাসের আলোচনা আজকের বিষয় ঢোড়াইচরিত মানুষ ঢোড়াইচরিত মানুষ লিখেছেন সতীনাথ ভাদুরি সতীনাথ ভাদুরির জন্ম সাতাশে সেপ্টেম্বর উনিশশো ছয় মৃত্যু তিরিশে মার্চ উনিশশো তার ছদ্মনাম ছিল চিত্রগুপ্ত তিনি জাগরি উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন তবে তার মতে তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ঢোড়াইচরিত মানুষ এ শব্দ গেল সাধারণ তথ্য কিন্তু সতীনাথ ভাদুরির হাত ধরে কিভাবে উঠে এলো ঢোড়াইয়ের কথা বাবা ইন্দুভূষণকে লক্ষ্য করে পৈতৃক পেশা ওকালতি শুরু করেছিলেন সতীনাথ কিন্তু নিজের লেখালেখি বই পড়া থেকে মন সরিয়ে মন বসাতে পারেননি এই পেশায় খোঁজ করছেন অন্য জীবনের মন্দির তৈরি পশুবলির বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন সবে ভূমিকা নিচ্ছেন তিনি আর সে সময় মহাত্মা গান্ধী বিহারের প্রান্তিক মানুষের কাছে হয়ে গেছেন গান্ধী বাবা ডাক দিয়েছেন মুক্তির আর আটকানো গেল না সতীনাথকে তেত্রিশ বছর বয়সেই বেরিয়ে পড়লেন খাদির ধুতি পাঞ্জাবি চাদর গায়ে গ্রাম থেকে গ্রামে মুক্তির কথা বোঝাতে ছুটলেন গান্ধী বাবাকে চেনাতে অখ্যাত অবজ্ঞাত লোকেদের মধ্যে গেলেন কাজ করলেন তাতমা ও ধাঙর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের গলায় দিলেন মহাভারতের স্লোগান সরকার জুলুমকার আংরেজ জুলুমকার কংগ্রেস কর্মী বাগমি জেল খাটা জেল ভাঙার চেষ্টা অস্থির সময়ের যাবতীয় নেতৃত্ব দেওয়া সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে সতীনাথ হয়ে উঠলেন ভাদুরিজি তার জেল জীবনেই আমাদেরকে দিল জাগরি উপহার আর সে সময় তিনি রেখেছিলেন তুলসীদাসের রামায়ণ এত কিছুর পর হঠাৎই উনিশশো আটচল্লিশের পূর্ণিয়ায় কংগ্রেস সেক্রেটারির পদ তিনি ত্যাগ করলেন স্পষ্ট বললেন কংগ্রেসের কাজ ছিল স্বাধীনতা লাভ করা সে কাজ হাসিল হয়ে গেছে রাজকাজ ছাড়া কোনো কাজ নেই আর তাই স্বাভাবিকভাবেই নির্জনতাকে সঙ্গী করলেন তিনি সে সময় বাগানের শখ পেয়ে বসেছিল তা ফুল ফুটার আওয়াজ শোনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রাতের পর রাত বসে কাটাতেন আর সে সময় লিখে চলেছেন দেশ পত্রিকায় ঢোড়াই চরিত মানুষ আসল ঢোড়াই দুর্নীতি পড়ায় তাকেই প্রতিনিধি করলেন সমস্ত বিহারের প্রান্তিক জনবাসীর সাধারণ মানুষের সারা জীবনের অতৃপ্তি মিশিয়ে দিলেন ঢোড়াইয়ের জীবনেও আর সেই উপন্যাসের লাডলিবাবু হয়ে লাডলিবাবু ছিল মৌলস বাবু আর বাবুচাদ হলেন বাবু সাহেব তারাও স্থান পেয়ে গেলেন তার সাহিত্যে খুব কাজ থেকে দেখেছিলেন এদের তাই এদের কথা শেষ করতে পারছেন না বলে তিনি বার বার জানিয়েছিলেন নানান লেখায় দেশ থেকে দুটি খণ্ডে বের করার পরেও তিনি তৃতীয় খণ্ড বের করার কথা ভেবেছিলেন নামও ঠিক করেছিলেন উত্তর ঢোড়াই চরিত যা আর তিনি শেষে লিখে যেতে পারেন ঢোড়াই সম্পর্কে সতীনাথ এক জায়গায় জানিয়েছেন আমার কাজ হলো চেনা ঢোড়াইকে এমনভাবে বদলানো যাতে যে সে সারা দেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তাদের প্রতিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু তার চরিত্রের মধ্যে দিতে হবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবার সময় ওই শ্রেণীর লোকের চরিত্রে যেখানে যা কিছু ভালো নজরে পড়েছিল সেই সব সদগুণ দিয়ে তাঁতমাটুলি ঢোড়াইকে সাজাতে আরম্ভ করেছিল কেমন লাগলো তোমাদের এই নতুন সতীনাথ ভাদুরিকে কমেন্ট করে জানিও আর ঢোড়াই চরিত নিয়ে আর কি কি জানতে চাও কোন কোন প্রশ্ন জানতে চাও সেগুলো কমেন্ট করে জানিও